Goed, horizontale warp. Uh, als je een bal hebt en die gooi je horizontaal weg, dan zul je zien dat die begint dus met een horizontale snelheid. En uiteindelijk zal die door de aarde worden aangetrokken en zal die naar beneden vallen. Wij verwaarlozen in dit geval dus even de wrijving. Net als dat we meestal doen bij natuurkundige problemen bij de middelbare school. En dan kun je je voorstellen dat als ik een andere bal heb die ik tegelijk loslaat, dus ik teken even een tweede bal, en die laat ik tegelijk los, alleen die geef ik geen snelheid, wat zal die bal dan doen? Die valt recht naar beneden, inderdaad. Dus ik heb nou een tweede bal en die valt recht naar beneden. Wie zorgt ervoor dat ze naar beneden vallen? De zwaartekracht, ja. Dus je weet dat ze naar beneden vallen door de zwaartekracht. Dus dat betekent dat hun snelheid eigenlijk afhangt van gravitatieversnelling. Dus, hun snelheid. dus de afstand die ze afleggen in de i-richting hangt af van een half keer g keer t kwadraat. Deze legt meer afstand af. Ze komen wel allebei tegelijk neer. Want omdat ze allebei dus even versneld vallen in de i-richting. We gaan nu dus eigenlijk die twee richtingen even splitsen. Dus als ik die bal op dit punt even ga tekenen, dan zul je zien dat die bal heeft een bepaalde v in de x-snelheid. En hij heeft een bepaalde v in de i-snelheid. In de i-richting. En die twee richtingen kan ik dus splitsen. Omdat ze loodrecht op elkaar staan, hebben ze niks geen invloed op elkaar. Dat betekent dus dat die i-richting hier is... Identiek aan de bal die hier aan het bewegen is, het enige verschil tussen die twee is dat deze alleen maar een v in de i-richting heeft en die heeft ook nog een v in de x-richting. Die v in de x-richting is een startsnelheid, dus dit is de i-richting, dus ik ga nou even dit splitsen, dit is de i-richting. In de x-richting is die v, de v in de x-richting is constant. Waarom is die constant? Nee, in de x-richting werkt geen kracht. Geen kracht betekent dus ook geen acceleratie, dus is een v in de x-richting constant. Dus de afstand die je in de x-richting aflegt, is in deze geval de v in de x-richting keer de tijd. Dus dat betekent dat deze, ondanks dat hij dus uh, meer afstand aflegt, heeft hij dus gemiddeld een grotere snelheid gehad. Want deze twee kan ik optellen met zo'n parallelogram naar deze, en dit noem ik dan de v eigenlijk totaal. Dus de totale snelheid. En omdat je hier Pythagoras ziet, kun je zeggen dat die v totaal is dus de wortel van vx kwadraat plus vi kwadraat. Dus zo kan ik de totale snelheid uitrekenen en die is dus inderdaad hoger dan de vergelijkbare bal die gewoon recht naar beneden valt. Dus dat is inderdaad een verschil. Als ik dit uitvergroot, dan krijg ik dus hier v in de x-richting, hier krijg ik de v in de i-richting en die twee opgeteld leveren mij mijn v totaal tussen de x en de i en de tussen de horizontale en de snelheid richting dus de snelheid richting is hier schuin en dit is de horizontaal zit een hoek alfa en die hoek alfa kan ik uitrekenen door deze overstaande te pakken en deze aanliggende en dan krijg ik tangens alfa is de overstaande, in dit geval vi, gedeeld door de aanliggende vx. En zo kan ik de richting van die snelheid op elk punt beschouwen eigenlijk. Ik gooi een bal naast mijn hoofd ongeveer weg, dus op 1,80 meter. Recht vooruit. Dus ik heb een begin, ik ga nou even een voorbeeld zo noemen. Mijn v in de x-snelheid is, uh, sorry, ik begin op een x op een hoogte, dus mijn s I, mijn hoogte, is 1,80 meter. Ik gooi die bal weg met een redelijke snelheid, laten we zeggen 30 km per uur, 36 voor het gemak, dus dan krijg ik 10 meter per seconde. Mijn V in de x-richting is 10 meter per seconde. Dan wil ik weten hoe ver komt die bal, als ik hem nou loodrecht weggooi, dus parallel aan de vloer, hoe ver komt die bal weg? Dat ligt eraan hoe lang het duurt voordat hij op de grond komt. Ben je dat met me eens? Ik kan uitrekenen hoe lang het duurt voordat hij op grond komt. Als ik namelijk SI is een half gt kwadraat gebruik. Die t bepaalt hoe lang het duurt voordat hij op de grond komt. Dus hoe hoger die afstand, hoe langer het duurt eigenlijk, SI. Die g is een vaste waarde, dus daarmee kan ik de tijd uitrekenen. Dus ik ga dat even doen. T kwadraat is SI gedeeld door een half g. Mees. Kwadraat wegwerken, dus een wortel. En dan kan ik dus uitrekenen, als ik alles invul, 
is dus 1,8 gedeeld door een half keer 9,81. Daar de wortel uit en dat levert mij. Dan heb ik in totaal, duurt het 0,60 seconden voordat hij de grond raakt. Dat is niet zo heel lang. Hoe ver is die dan dus gekomen? Oftewel, welke variabelen wil ik weten? Afstand in de x-richting. Die werd gegeven, de afstand in de x-richting, door v in de x-richting keer de tijd. De tijd heb ik nu, de v in de x-richting heb ik nu. Oftewel, ik kan hier gewoon invullen, vx, dat is in dit geval 10. De tijd is 0,60 seconden. Dus heb ik in totaal 6 meter afgelegd. Als ik dus een bal met 10 meter per seconde, 30 km per uur, hier vandaan weggooi vanaf mijn hoofd parallel met de grond. Dus dit kan ik hiermee.